Are you one of those who are using the internet para makapagpadala ng pera na pambayad sa mga binili mo sa online sellers? Hindi kaya ay para sa allowance ng anak mo? Or pambayad mo sa utang sa mga beshis mo? Alam mo ba na mas madali na ang pagpapadala ng pera o pag-transfer ng funds sa mga bank accounts gamit ang GCash? Hindi mo na kailangan pumunta mismo sa bank at pumila doon ang pagkatagal-tagal kasi sa GCash, kahit nasa bahay ka lang magagawa mo ito. Aside sa convenience na ito, alam mo ba na libre ang pag-transfer ng fund? Yes, amazing di ba? Free ang pag-transfer ng fund from GCash to their partner banks. Panoorin ang video na ito para malaman mo kung paano ito gagawin. Hello everyone! This is May from the Digital Money Maker for our new video kung paano makasave ng pera! Ang video na ito ay tungkol sa kung paano kayo makakapag-deposit ng pera sa bank accounts kahit di na kayo kailangan pumunta sa bank mismo and kung paano kayo makapag-transfer ng fund for free, meaning walang service charge. May dalawang option sa pag-transfer ng fund to a bank account using GCash. Ang una ay one-time transfer. Dito, hindi mo kailangan na isave ang bank account details na papadalhan mo ng funds kasi one-time mo lang siyang gagawin. Ang pangalawang option ay para sa repetitive o paulit-ulit na transactions like sa mga monthly payments or regular na pagpapadala ng allowance. Sa option na ito, mas magiging convenient kung nakasave na ang bank account details na regular mong pinapadalhan ng pera. Ang unang ituturo ko sa inyo ay yung one-time transfer. First, mula sa main screen ng GCash, tap on Bank Transfer. Sa next screen, nakalista na dito ang mga partner banks ni GCash. Next, itap ang name ng bank na pagta-transfera ng fund. In this case, sa isang BPI account tayo magsisend ng money. So, tap ko si BPI. Sa next screen, i-enter ang BPI account name na papadalhan ng money. And then, i-enter ang BPI account number. After that, i-enter ang email address na papadalhan ni GCash ng receipt para sa transaction na ito. Usually, email ko ang nilalagay ko dito. If need ng copy ng receipt yung recipient ng pera, ipo-forward ko na lang ang email na nareceive ko from GCash for this transaction. And syempre, don't forget to enter the amount na ipapadala or transfer mo. If you tap on the question icon, makikita mo dito ang daily bank transfer limit mo. Here, ang limit ko ay 50,000 per day. Once makomplete na ang mga kailangang i-provide na information, tap on send money. Sa next screen, I-confirm ang bank transfer by tapping on confirm link dun sa top right corner ng screen. After this, you will see a message na pinaprocess na ang bank transfer. Makikita mo din dito ang details ng bank account na pinadalhan mo ng pera. After that, makaka-receive ka ng text from 2882 once makomplete na ang processing ng transaction. Usually, it will take a few seconds to a minute to complete the processing. Makakakuha ka din ng receipt ng bank transaction doon sa email na inispecify mo doon sa form earlier. So kung okay na, tap on done para bumalik sa GCash main screen. Sa GCash main screen, 
makikita mo din na na-update na ang available balance mo after makomplete yung bank transfer transaction. Ang second option for bank transfer ay para sa mga repetitive transactions. Dahil paulit-ulit ang pag-transfer mo ng funds sa isang bank account, mas magiging convenient sa iyo kung isave mo ang bank account information na madalas mong pinapadalhan ng funds. Ganito ang process ng bank transfer for repetitive transactions. From the GCash main screen, tap ang bank transfer. Sa next screen, tap on the add icon yung may plus. And then, iselect ang bank from the list. In this case, PPI account ang i-add ko. So, ito ang iseselect ko. Next, kailangan mo i-provide ang mga details na ito. Una, nickname for the account. Next, account name, account number, and send receipt to na email. Review the details na na-provide mo, and then tap on Next. Sa next screen, kailangan mo i-confirm ang details and itap ang confirm link sa top right corner ng screen. Ang next na makikita mo ay ang success screen. Makikita mo dito na na-add na ang bank account details para mas mabilis ka na makapag-transfer ng pera sa account na na-add mo. Itap ang done para bumalik sa main screen for bank transfer. Ang mga next steps na gagawin ay ang pag-transfer na ng money doon sa na-add natin na bank account. Ganito ang process sa pag-deposit ng money doon sa na-add natin na bank account. Mula sa main screen ng bank transfer, may listahan dito ng My Saved Bank Accounts. I-select ang bank account na na-add natin earlier. Dito sa next screen, kung mapapansin mo, same lang ito doon sa ginamit natin sa one-time fund transfer. But ang main difference here is that hindi mo na kailangang i-enter pa ang bank account details kasi nakasave na ito. Ang kailangan mo lang i-enter ay ang amount of money na ita-transfer mo. Enter the amount and then scroll down to the bottom part of the screen. I-review ang details ng bank transfer and then tap ang send money na button. I-confirm ang bank transfer sa next screen by tapping on the confirm link sa top right corner ng screen. Sa next screen, naka-display dito na pinaprocess na ang bank transfer. As you can see on the screen, nakalagay dito na walang bayad ang bank transfer na ito. So, meron siyang nakalagay na convenience fee is zero. Makaka-receive ka ng text from 2882 na nasend ang money na tinransfer mo doon sa bank account. Tap on done para bumalik sa main screen ng GCash. Dito sa main screen, makikita mo na na-update na ang available balance mo. Nabawas na from your available balance yung amount na pinadala mo doon sa bank account. Ang galing, ba? Diba? Hindi mo na kailangan pumunta sa bank para makapag-deposit or makapag-transfer ng fund papunta sa isang bank account. Aside from that, wala pang service charge. Sana marami kayong natutunan sa video na ito. If you have comments, questions, or suggestions, please comment down below so we can discuss. Be sure to share this video sa family and friends mo na maaaring mag-benefit sa tutorial na ito. 
malaki ang maitutulong nito para makasave ng time at money sa pag-deposit or pag-transfer ng funds sa mga bank accounts. Most importantly, don't forget to subscribe to our channel and tap on the notification bell para makareceive kayo ng update once we have new videos on how to save money. Bye for now!